بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم لیول 3 کا یونٹ نمبر 8 سٹارٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے پچھلی یونٹ کی جو کوئیشنز رہ گئے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں اچھا تو اس میں ریڈنگ نمبر 21 میں ڈو یو ایکسرسائز ریگولرلی سب سے پہلا جو کوئیشن تھا اس کا انسر ہوگا یس آئی ڈو ایکسرسائز ریگولرلی آئی گو ٹو جم اینڈ آئی اسپینڈ این آور گیٹنگ ایکسرسائز دیئر وٹ فیکٹس ڈو یو نو اباؤٹ دا بینیفٹس آف ایکسرسائز مطلب کہ ایکسرسائز کے فائدوں کے حوالے سے آپ کیا حقائق جانتے ہیں ایکسرسائز امپروووز دا ورکنگ آف دا لنگز ان ہارٹ اٹ مے ریڈیوز دا رسک آف پریمیچیور ڈیتھ یعنی وقت سے پہلے جو لوگ مرتے ہیں اس کا رسک جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے ڈو یو نو ویج اسپورٹس ریڈیوز دا مور کیلریز کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سے اسپورٹس میں زیادہ کیلریز ریڈیوز ہوتے ہیں تو رننگ از دا بیسٹ اسپورٹ فار ڈا فار ریڈیوسنگ مور کیلریز یعنی زیادہ سے زیادہ کیلریز اگر آپ ریڈیوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو دوڑنا زیادہ ضروری ہوگا اچھا تو ان ڈائٹ اس یونٹ کا وہ کیبلری جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں تو یونٹ نمبر ایٹ میں سب سے پہلا ورلڈ ہے آن ڈائٹ اس کا مطلب ہے پرہیز پر ابزرونگ پیریڈ آف اوائڈنگ ریچ فوڈ ریممبر یاد رکھنا کیپ این مائنڈ ہربل پروڈکٹ اپ ٹین فرام دا پلانٹ فوڈ بروکولی الانج ہارڈلی کالی فلاور گوبی کا پھول کو کہتے ہیں ایون بی آلسو ہیم گوشت کو کہتے ہیں دا میٹ آف اے پگ ابنڈنٹ بہت سارا پلینٹی ان لارج اماؤنٹ اے لاٹ آف وائٹل بہت ضروری ویری امپورٹنٹ فنڈامنٹل کونسلر انالسٹ ایڈوائزر مینٹیننس پرزرویشن آپ ہولڈنگ کنزرونگ اسٹیبلش فاؤنڈ سیٹ اپ لانچ اسٹارچ شوگر سویٹ کمپلیکس ڈینس کمپلیکیٹڈ رین فورسمنٹ بیک اپ سپورٹ سیشن میٹنگ سیٹنگ گیدرنگ کانفرنس وائز انٹیلیجنٹ اور کلیور ساؤنڈ نوائس اور ایگو ٹیکنیک میتھڈ پریکٹس اور سسٹم انشور میک شیور میک سیٹ اینڈ اور گارنٹی آبجیکٹیو گول ایم اور پرپز تو یونٹ نمبر ایٹ کو اسٹارٹ کرتے ہیں یونٹ ایٹ کا ٹائٹل ہے آن اے ڈائٹ ڈائٹ پر ڈائٹ کا مطلب ہے پرہیز کرنا ایک رچ فوڈ سے جب ہم پرہیز کرتے ہیں تو اسے ہم ڈائٹ کہتے ہیں ڈاکٹر ینگ گیوز جینو اے ڈائٹ ٹو ہیلپ ہیم لوز ویٹ ڈاکٹر ینگ جو ہے وہ جینو کو ایک ڈائٹ دیتا ہے وزن کو کم کرنے کے لیے تو ڈاکٹر ینگ کہتے ہیں ہیئر از یور ڈائٹ جینو یہ آپ کا ڈائٹ پلان ہے جینو ریممبر ٹو فالو ایٹ کیئرفلی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ آپ احتیاط کے ساتھ فالو کرو جینو از دس آل آئی کین ایٹ کیا یہ سب کچھ ہے کہ میں کہا سکتا ہوں ون اسمال گلاس آف جوس ایک چھوٹا گلاس جوس ون ہاٹ بوائلڈ ایگ ایک بوائلڈ ایگ دے ڈیز این اینف یہ کافی نہیں ہے آئی ایم گوئنگ ٹو بی ہنگری آل ڈے میں سارا دن بھوکا رہ جاؤں گا کین آئی ہیو فرائیڈ ایگس کینٹ آئی ہیو فرائیڈ ایگس کیا میں فرائیڈ ایگس نہیں کہا سکتا ڈاکٹر ینگ آئی ایم سوری جینو میں معافی چاہتا ہوں جینو ناٹ وین یو آر آن دا ڈائٹ آپ نہیں کہا سکتے جب آپ ڈائٹ پر ہو تو جینو کینٹ آئی ایون ایٹ بریڈ کیا میں بریڈ بھی نہیں کہا سکتا ڈاکٹر یگ یو کین ہیو سم بریڈ آپ بریڈ کھا سکتے ہو بٹ یو کین ہیو اینی بٹر لیکن اس کے ساتھ آپ بٹر یعنی مکھن نہیں کھا سکتے جی نو وٹ اباؤٹ پزا اینڈ اسپیگیٹی اسپیگیٹی اور پزا کے بارے میں کیا خیال ہے ڈاکٹر یگ نو پزا اینڈ نو اسپیگیٹی نہیں پزا کھاؤ گے نہ اسپیگیٹی کھاؤ گے جی نو بٹ آئی کوک پزا اینڈ اسپیگیٹی ایوری ڈے ایٹ دا روما لیکن میں ہر روز پزا اور اسپیگیٹی پکاتا ہوں روما میں ڈاکٹر یگ سوری جینو معافی چاہتا ہوں چاہتی ہوں جینو لک اٹ اٹ دس وے اس طرف سے آپ اندازہ لگاؤ ایف یو لوز ویٹ اگر آپ کا وزن کم ہو جائے یو ویل فیل بیٹر آپ اچھا محسوس کرو گے لک بیٹر اچھے دکھائی دو گے اینڈ ہیو مور انرجی آپ میں انرجی بھی زیادہ ہوگی اینڈ یو ویل بی این بیٹر شیپ فار یور ویڈنگ اور شادی کے لیے آپ کا شیپ جو ہے وہ اچھا ہوگا ہیئر از دا ڈائٹ پلین ڈاکٹر یگ گیو جینو یہ ڈائٹ پلین ہے جو کہ ڈاکٹر یگ نے جینو کو دیا تھا تو ڈیلی میل پلان کیا ہے چوز ون بریک فاسٹ یہ تھری بریک فاسٹ ہیں اس میں انہوں نے ایک چوز کرنا ہے اسمال گلاس آف ٹومیٹو جوس ہارڈ اور صاف بوائل ایگ اور تین سلائس آف ٹوسٹ ود آؤٹ بٹر کف آف ٹی اور کافی ود لو فیٹ ملک نو شوگر یہ دوسرا بریک فاسٹ ہے ٹھیک ہے اسمال گلاس آف پائن ایپل جوس تین سلائس آف ٹوسٹ ود آؤٹ بٹر سلائس آف لو فیٹ چیز کف آف ٹی اور کافی وتھ لو فیٹ ملک نو شوگر اسی طرح یہ تیسرا بریک فاسٹ ہے جو کہ وہ کر سکتا ہے اچھا تو یہ تو یہ جو ہے یہ چوز ون لنچ انہیں لنچز میں سے آپ نے ایک ایک چوز کرنا ہے 
या आप ये कह सकते हैं या ये और या ये और डिनर में से आप या ये तो या तो ये कह सकते हैं या ये और या ये ठीक है और इसी तरह आप वोकेबलरी देखते हैं वोकेबलरी इन कंटेक्सट दीज आर द नेम ऑफ डिशेज़ ये डिशेज़ के नेम्स हैं सिल्वर वेयर जो सिल्वर सामान होता है नदर टेबल आइटम्स और बाकी जो कि टेबल्स पर मौजूद होते हैं वो आइटम्स आपने यूज़ बॉल कप एंड ग्लास टू टॉक अबाउट क्वान्टिटीज़ ऑफ फूड जब आप खुराक के क्वान्टिटीज़ के हवाले से बात करते हैं तो आप बॉल इस्तेमाल करते हैं कप ग्लास फॉर एग्ज़ाम्पल अ बॉल ऑफ वाटर अ कप ऑफ शुगर अ ग्लास ऑफ मिल्क तो ये क्वांटिटी के वाले से बात हो गई तो ये आप कैसे समझ सकते हैं ये नंबर वन जो है ये बॉल है तो इसमें नंबर वन ये है ठीक है तो ये एक बॉल है नंबर टू कप है तो ये नंबर टू है नंबर थ्री फॉर्क है तो ये नंबर थ्री है इसी हम फॉर्क कहते हैं ग्लास नंबर फोर ठीक है नंबर फाइव जो है वो नाइफ है ठीक है नेपकिन ये नंबर सिक्स है प्लेट नंबर सेवन साल्ट एंड पेपर शेकर्स नंबर एट हो गया ठीक है सॉसर ये नंबर नाइन हो गया सूप स्पून या टेबल स्पून नंबर टेन ये हो गया ये सूप स्पून भी कहलाता है या टेबल स्पून स्पून या टी स्पून हम इसी छोटे स्पून को कहते हैं ठीक है अच्छा प्रैक्टिस नंबर टू वर्क विद पार्टनर आस्क अ वेटर और वेट्रेस फॉर सम थिंग यूज अ और सम आपने अ या सम का इस्तेमाल करके आपने वेटर या वेट्रेस से क्वेश्चन करना है एक्सक्यूज मी मैं है वो फॉर प्लीज या हम कह सकते हैं मै है सम ब्रेड प्लीज नन काउंटेबल नाउन के लिए हम सम का इस्तेमाल कर सकते हैं और काउंटेबल के लिए हम अ का इस्तेमाल करेंगे वो कहेगा श्योर और जस्ट ए मिनट बिल्कुल या एक मिनट सफ़र करो तो इसी के साथ आप ये नंबर वन कैसे करेंगे एक्सक्यूज मी मै है वो स्पून प्लीज वो कहेगा श्योर और जस्ट ए मिनट ठीक है अच्छा ये बाकी जो है ये आपने होमवर्क करना है प्रेजेंटेशन नंबर थ्री मेकिंग कंपेरिजन विद इवन इवन के साथ आप कंपेरिजन कैसे करेंगे टू फॉर्म द कंपेरेटिव ऑफ शार्ट ऑब्जेक्टिव फॉलो दीज रूल्स अच्छा इन्हीं रूल्स को बाद में देख लेंगे लेकिन सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की जो डिग्रीज होती है आ, वो स्टडी करते हैं कि ऑब्जेक्टिव की कितनी डिग्रीज होती है ठीक है अच्छा ऑब्जेक्टिव की ऑब्जेक्टिव के जो है ना थ्री डिग्रीज होते हैं डिग्रीज ऑफ ऑब्जेक्टिव नंबर वन जो होता है वो पॉजिटिव डिग्री होता है एंड दिस डिग्री वी ओनली डिफाई या नाउन और प्रोनाउन ये वो डिग्री होता है जिसमें हम नाउन या प्रोनाउन को सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं बयान करते हैं फॉर एग्जाम्पल ही इज़ स्मार्ट बॉय तो यहाँ पर मैं ही को मॉडिफाई कर रहा हूँ कि वो एक स्मार्ट लड़का है अच्छा कंपेरेटिव डिग्री में क्या होता है एंड दिस डिग्री वी कंपेयर टू पीपल टू प्लेस एंड टू थिंग्स इस डिग्री में हम मुआजना करते हैं दो लोगों का दो जगहों का या दो चीज़ों का फॉर एग्ज़ाम्पल ही इज़ स्मार्टर दैन अली वो अली सी स्मार्ट है तो ये दो लोगों का कंपेरिजन हो रहा है यहाँ पर अच्छा सुपरलेटिव डिग्री जो कि तीसरी डिग्री है इन दिस डिग्री वी कंपेयर अ पर्सन विद द ग्रुप ऑफ पीपल इस डिग्री में हम एक इंसान को बहुत सारे लोगों के साथ कंपेयर करते हैं अ प्लेस विद द ग्रुप ऑफ प्लेस या एक जगह को बहुत ज़्यादा जगहों के साथ कंपेयर करते हैं एंड अ थिंग विद द ग्रुप ऑफ थिंग्स या हम एक चीज़ को ग्रुप ऑफ थिंग्स के साथ कंपेयर करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ही इज़ दार्ट ही इज़ स्मार्टेस्ट ये हम कह सकते हैं स्मार्टेस्ट ही इज द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द क्लास वो क्लास में एक स्मार्टेस्ट पर्सन है मतलब ये कि वो सबसे ज्यादा स्मार्ट है तो रूल्स को देखते हैं स्पेलिंग रूल्स फॉर एडिंग ई आर ई आर हम कैसे ऐड करेंगे फॉर मोस्ट एजेक्टिव ज्यादातर एजेक्टिव के लिए एड ई आर हम ई आर इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्जाम्पल कूल तो कूल्डर हो गया ई आर हो गया ठीक है स्मॉल तो स्मॉलर ई आर हमने एड किया है फॉर वर्ल्ड एंडिंग एन ई वो वर्ल्ड जो कि ई के साथ खत्म होते हैं एंड एड आर हम आर फिर एड करते हैं फॉर एग्जाम्पल नाइस नाइसर वाइट वाइटर फॉर वर्ल्ड एंडिंग एन वावल प्लस कॉन्सोनेंट वो अल्फाज जो कि वावल प्लस कॉन्सोनेंट के साथ खत्म होते हैं डबल द कॉन्सोनेंट हम कॉन्सोनेंट को डबल करते हैं एंड ए डी आर और फिर ई आर लगाते हैं फॉर एग्जाम्पल बिग तो बेगर बन गया हॉट तो हॉटर बन गया ठीक है फॉर वर्ल्ड एंडिंग एन वाई चेंज द वाई टू आई वो वर्ड जो कि वाई के साथ ख़त्म होते हैं हम वाई को आई में तब्दील करते हैं एंड ए डी आर और ई आर हम एड करते हैं फॉर एग्जाम्पल पीटी पीटीयर हेल्दी हेल्दियर ठीक है अच्छा ये कह रही है क्रिस्टीना स्पीटी क्रिस्टीना खूबसूरत है बट ऑन हर वेडिंग शे वेडिंग डे शी एल बी इवन प्रटियर लेकिन उसकी शादी के दिन वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी अच्छा ये जो है ये कंपेरेटिव डिग्री है जीनोज हेल्दी बट आफ्टर हिज डाइट ही विल बी इवन हेल्दियर तो वो इससे भी ज़्यादा हेल्दी होगा 
प्रैक्टिस नंबर फोर करते हैं राइट सेंटेंसेस यूजिंग ई वन प्लस द कंपेरेटिव ऑब्जेक्टिव आपने सेंटेंसेस लिखने हैं आपने ई वन प्लस कंपेरेटिव ऑब्जेक्टिव का इस्तेमाल करना है कंप्लीट टेन एंड एलेवन विद योर ओन आइडियाज टेन और एलेवन के लिए आपने अपने आइडियाज़ को इस्तेमाल करना है फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ब्राउन एंग्री मिसिस ब्राउन मिस्टर ब्राउन इज एंग्री बट मिसिस ब्राउन इज इवन एंग्रियर ठीक है तो इस तरह हम ये नंबर वन कैसे कर सकते हैं जीनो हैवी हिज ब्रदर तो आप भी इसी तरह कर सकते हैं जीनो इज हैवी बट हिज ब्रदर इज इवन हैवियर फॉर एग्जांपल दिस प्रोग्राम इज फनी बट थ्री फॉर डिनर इज इवन फनियर ठीक है तो ये हम कह सकते हैं आई एम टॉल बट माय फ्रेंड इज इवन टॉलर ठीक है ही इज इंटेलिजेंट बट हिज फ्रेंड इज इवन मोर इंटेलिजेंट तो इस तरह आप ये कर सकते हैं प्रेजेंटेशन नंबर फाइव कंट्रास्ट ऑफ सम एंड एनी सम और एनी में क्या फ़र्क है अच्छा तो सम इट इज़ यूजली यूज इन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स सम जो है ये आमतौर पर हम पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्जाम्पल ही हैड सम क्वेश्चन उसके कुछ सवाल आते ठीक है तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है एनी इट इज़ यूज इन नेगेटिव स्टेटमेंट्स ये ज़्यादातर नेगेटिव स्टेटमेंट्स में यूज होता है डू यू हैव एनी शुगर तो एनी यहाँ पर इंट्रागेटिव स्टेटमेंट में इस्तेमाल हुआ है लेकिन आपने याद रखना है कि कुछ एक्सेप्शनल केसेज इसमें हो सकते हैं मतलब ये कि है सम हम क्वेश्चन में कभी कभार इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है अच्छा कैन जीनो हैव एनी हैम ऑन हिज डाइट क्या जीनो अपनी डाइट में कोश खा सकता है तो क्वेश्चन में इन एनी का इस्तेमाल हुआ है नो ही कैन हैव एनी हैम बर्ड ही कैन हैव सम चिकन लेकिन वो कुछ चिकन खा सकता है ठीक है डिड जीनो हैव एनी बटर क्या जीनो ने कुछ बटर खाया था नो ही डिडेंट हैव एनी बटर बट ही हैड सम टोस्ट लेकिन उसने कुछ टोस्ट खाया था कैन जीनो हैव एनी क्रीम एंड हिज डाइट क्या जीनो कुछ क्रीम खा सकता है अपनी डाइट में नो ही कैन हैव एनी क्रीम बट ही कैन हैव सम मिल्क अच्छा आपने एक बात याद रखना है कि एनी जो है ये क्वेश्चन में भी इस्तेमाल होता है और नेगेटिव स्टेटमेंट्स में भी इस्तेमाल होता है एक्सेप्शनल केसेज ये है वेन वी आफर फूड आर हेल्प वी आफर न्यू सम फॉर एग्जाम्पल वुड यू लाइक सम चेक एन लाइक देट हम कह सकते हैं वुड यू लाइक सम कॉफ़ी इसी तरह ठीक है तो सम जो है ये जब हम फूड ऑफर करते हैं तो उसमें हम सम का इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छा तो प्रैक्टिस नंबर सिक्स करते हैं वर्क विद द पार्टनर यू आर ट्राइंग टू ऑर्डर फूड इन अ रेस्टोरेंट प्रैक्टिस टॉकिंग टू द वेटर आज कैन आंसर क्वेश्चन यूजिंग सम एंड एनी सम एंड एनी का इस्तेमाल करके आपने ये प्रैक्टिस करना है बैग पोटेटोज फ्रेंच फ्राइज कस्टमर डू यू हैव एनी बैग पोटेटोज वेटर आई एम सॉरी वी डोंट हैव एनी बैग पोटेटोज वुड यू लाइक सम फ्रेंच फ्राइज येस देट विल बी फाइन तो फिश और चिकन कैसे करेंगे अच्छा तो ये कस्टमर है नंबर ए डू यू हैव एनी फिश ठीक है वो कहेगा आई एम सॉरी वी डोंट हैव एनी फिश वुड यू लाइक सम चिकन यस दैट विल बी फाइन ठीक है तो इसी तरह आप ये नंबर टू भी कर सकते हैं डू यू हैव एनी स्विस चीज़ आई एम सॉरी वी डोंट हैव एनी स्विस चीज़ वुड यू लाइक सम अमेरिकन चीज़ यस दैट वुड बी और दैट विल बी फाइन तो बाकी जो है ये आपका होमवर्क हो गया ये री एंट्री है एक्सप्रेस एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी क्वेश्चन विद हाउ ऑफन तो ये हम पढ़ चुके हैं कि हाउ ऑफन जो है ये डब्ल्यू एच आर इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन प्रेज है ये हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी एक्शन की रिपीटिशन के हवाले से क्वेश्चन करते हैं फॉर एग्जाम्पल हाउ ऑफन डू यू स्टडी ठीक है हाउ ऑफन डू यू टेक इंग्लिश लैंग्वेज क्लास फाइव टाइम्स अ वीक ट्वाइस अ वीक लाइक दैट वर्क विद अ पार्टनर और एट वॉब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी जो है ये आप जानते होंगे कि ऑलवेज समटाइम्स ये एट वॉब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी है वर्क विद अ पार्टनर टेक डांस आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चन आपने क्वेश्चन करने हैं और जो आबाद देने हैं जीनो एट केक वन ही वॉज ऑन हिज डाइट वन स मंथ हाउ ऑफन डिट जीनो ईट केक वन ही वॉज ऑन हिज डाइट वन स मंथ ठीक है तो नंबर वन आप कैसे करेंगे मिस्टर यंग रीड्स द न्यूज़ पेपर एवरी नाइट तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है रीड द न्यूज़ पेपर तो हम डू और डज का इस्तेमाल करेंगे हाउ ऑफन डज मिस्टर यंग रीड द न्यूज़ पेपर कितने दफ़ा वो न्यूज़ पेपर रीड करते हैं एवरी नाइट हर रात ठीक है ये नंबर टू कैसे करेंगे जॉन रीड द हेल्प वांटेड एड्स एवरी डे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है हाउ ऑफन डज जॉन रीड द हेल्प वॉन्टेड एड्स तो आंसर होगा 
एवरी डे ठीक है तो बाकी जो है ये आपका होमवर्क है अच्छा इंट्रक्शन नंबर एट को करते हैं टॉक विद पार्टनर अबाउट वट यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर आपने अपने दोस्त के साथ बात करना है कि ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में आप क्या खाते हैं वट डू यू यूजली हैव फॉर ब्रेकफास्ट आई यूजली हैव टोस्ट एंड कॉफ़ी एंड आई समाइम्स हैव अ बोल ऑफ सीरियल्स वट अबाउट यू ओ आई यूजली हैव य गेट एंड फ्रूट तो हम कह सकते हैं वट डू यू यूजली हैव फॉर हम कह सकते हैं डिनर ठीक है आई यूजली हैव राइस एंड ब्रेड एंड आई समाइम्स हैव टी वट अबाउट यू ओ आई यूजली हैव राइस तो इसी तरह आप ये इंट्रक्शन अपने दोस्त के साथ कर सकते हैं लिसनिंग को हम स्किप करते हैं ये सेकेंड लिसनिंग भी स्किप हो जाएगी अगेन अगेन ये एक री एंट्री है री एंट्री नंबर टेन वन एंड वन कंपेरेटिव टू कंपेरेटिव डिग्री के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये दो लोग दो चीज़ें और दो प्लेसेस को कंपेयर करते हैं वन हम सिंगुलर के इस्तेमाल करते हैं वंस जो है ये हम प्लूरल के लिए इस्तेमाल करेंगे ठीक है क्रिस्टीना एंड जीनो और शॉपिंग फॉर सम थिंग्स फॉर दियर न्यू अपार्टमेंट दे वॉन्ट एवरी थिंग टू बी परफेक्ट सो दे आस्क टू सी मैनी थिंग्स मैक्स एंड टेंस इज यूजिंग कंपेरेटिव आजेक्टिव एंड वन और वंस ठीक है टेबल बेग स्मॉल दिस टेबल इज टू बैग वी वुड लाइक अ स्मॉलर वन तो ये टेबल सिंगुलर है तो इस वजह से यहाँ पर उन्होंने वन का इस्तेमाल किया है और स्मॉलर जो है ये कंपेरेटिव डिग्री है क्योंकि दो चीज़ों के दरमियान कंपेरिजन हो रहा है कप्स एक्सपेंसिव चीप तो यहाँ पर प्लूरल नाउन आया है तो हम वंस का जिक्र करेंगे दीज कप्स आर टू एक्सपेंसिव वी वुड लाइक सम चीपर वंस ठीक है तो ये सू बॉल्स स्मॉल और बिग है तो हम ये कैसे करेंगे सूप बॉल स्मॉल बिग दीज सूप बॉल्स आर टू स्मॉल वी वुड लाइक सम बिगर वंस तो वंस का इस्तेमाल यहाँ पर इसलिए हुआ कि ये बॉल्स प्लूरल है इसके अलावा बिग हम नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि कंपेरिजन हो रहा है कंपेरिजन में हम कंपेरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं अच्छा ब्रेड नाइफ शॉर्ट लॉन्ग तो हम कह सकते हैं दिस ब्रेड नाइफ इज टू शॉर्ट वी वुड लाइक वी वुड लाइक सम लॉन्गर वन तो इसी तरह आप ये प्रैक्टिस करते हैं दीज कप्स आर टू अगली वी वुड लाइक सम पीटियर वन ठीक है तो बाकी जो है आपका होमवर्क बन गया अच्छा यहाँ पर ये चीज़ मैंने मिस कर दिया यूजफुल कैबरी चीप नॉट एक्सपेंसिव चीप का मतलब है सस्ता ठीक है एक्सपेंसिव का मतलब है महंगा प्रेजेंटेशन नंबर एलेवन इ रेगुलर पास्ट टेंस हम ये पढ़ चुके हैं लेवल वन में लेवल टू में कि रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जो कि जिस वर्ब्स के ख़ास रूल्स होते हैं और ये आखिर में डी ई डी या आई ई डी लेते हैं लेकिन इरेगुलर वर्ब्स जो हैं इनके ख़ास रूल्स नहीं होते या आखिर में डी ई डी आई ई डी नहीं लेते तो आपने याद रखना है कि हम ये वर्ब्स जो है ये हम दिल से याद करेंगे यानी ये याद करेंगे उसके बाद हमें पता होगा कि इसका सेकंड फॉर्म क्या है ठीक है अच्छा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिगेन है तो बिगेन का सेकंड फॉर्म है बिगेन लूज का सेकंड फॉर्म है लास्ट फील का सेकंड फॉर्म है फेल्ट और स्लीप का सेकंड फॉर्म है स्लेप्ट ठीक है तो ये रेगुलर वर्ब्स हैं जीनो लिव नी एज रियली हैप्पी वो यकीन खुश है ही बिगैन डाइट लास्ट वीक उन्होंने लास्ट वीक डाइट शुरू किया था एंड ही लास्ट फोर पाउंड्स फोर पाउंड्स उसका ख़त्म हो गया है हिज फ्रेंड लुइस एज एंड वेरी हैप्पी उसका दोस्त लुइस खुश नहीं है ही ट्राई टू डाइट उसने डाइट डाइट की कोशिश की थी टू बी बट ही डेड एंड लूज एनी पेट लेकिन उसने कोई वजन कम नहीं किया है जीनो टोल हेम टू गो टू टू गो सी डॉक्टर यंग जिन्हों ने उसे बताया था कि आप जाओ डॉक्टर यंग को देखो लुइस फेल्ट बैड उन्होंने बुरा महसूस किया था अबाउट हिज वेट वेट के हवाले से सो ही मेड एन अपॉइंटमेंट तो उसने मुलाकात बनाया था विद डॉक्टर यंग डॉक्टर यंग के साथ फॉर मोर फॉर ये क्या है यार फॉर फॉर मंडे मॉर्निंग आई थिंक ये मंडे मॉर्निंग है फॉर मंडे मॉर्निंग मंडे मॉर्निंग के लिए बट ऑन मंडे ही स्लिप लेट एंड मिस्ड हिज अपॉइंटमेंट लेकिन मंडे पर वो सो गया था और अपना अपॉइंटमेंट जो है उसने मिस किया था ठीक है तो स्लिप्ट सेकेंड फॉर्म हो गया यानी वो सो गया था इसी के साथ ये दूसरा सेकेंड फॉर्म कहाँ है फेल्ट फील महसूस करना फेल्ट महसूस किया था ठीक है इसी तरह ये लॉस्ट लूज कम करना लास्ट कम किया था बिगेन शुरू करना बिगान शुरू किया था ठीक है 
अच्छा ये प्रैक्टिस है कम्प्लीट सेंटेंसेज विद द पास्ट टेंस ऑफ बिगेन लूज फील और स्लीप तो इन्हें फोर वर्ब्स के साथ आपने सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं क्रिस्टीना वॉज लेट फॉर वर्क बिकॉज शी डैश लेट बिकॉज शी स्लेप लेट लुइस डैश डाई टू वीक्स अगो लुइस बिगन सिकेला डैश एन हैप्पी बिकॉज हर फैमिली वॉज फॉर अवे फेल्ट सिकेला फेल्ट लिस डैश वर्किंग एट द टेलीफोन कंपनी वन शी वॉज ट्वेंटी लेज बिगन बिगन वर्किंग तो बाकी जो है ये आपका होमवर्क है अच्छा मोर कंपेरिजन है बाकी कंपेरिजन कैसे करेंगे कंट्रास्ट uh, दीज इसके हवाले से आप ये ये कंट्रास्ट कर सकते हैं आपने ये फ़र्क वाज करना है सम हम नाउन के नाउन काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं क्वान्टिटी नन काउंटेबल नाउन तो क्वान्टिटी प्लस हम नन काउंटेबल नाउन का जिक्र करेंगे आई वुड लाइक सम मिल्क आई वुड लाइक अ क्वाड ऑफ मिल्क ठीक है इसका मतलब यह है कि हम क्वांटिटी का भी जिक्र कर सकते हैं ठीक है सम का भी जिक्र कर सकते हैं दोनों सही है लेकिन सम इसका मकदार मालूम नहीं है और क्वाड का मकदार मालूम है आई वुड लाइक सम वाटर मुझे कुछ मैं कुछ वाटर पसंद करूंगा। आई वुड लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर मैं एक ग्लास वाटर पसंद करूंगा। तो ये क्वांटिटी है ये सम मतलब ये ना मालूम मकदार है वुड यू लाइक सम कॉफ़ी नो बट आई वुड लाइक अ कप ऑफ टी आई वुड लाइक सम सूप आई वुड लाइक अ बोल ऑफ सूप वुड यू लाइक सम ब्रेड यस आई वुड लाइक अ स्लाइस प्लीज वुड यू लाइक सम स्टीक यस आई वुड लाइक अ पीस प्लीज ठीक है अच्छा प्रैक्टिस करते हैं जीनो इज हैविंग डिनर एट क्रिस्टीनाज अपार्टमेंट ही इज ट्राइंग टू स्टे ऑन हिज डाइट ही कैन ओनली ईट और ड्रिंक द फूड्स ऑन बेवरेज लिस्टेड ऑन पेज थर्टी नाइन नाइन्टी थ्री टू नाइन्टी फोर वो जो हमने चार्ट देख लिया डाइट का क्रिस्टीना ऑफर्स हेम डिफरेंट थिंग्स टू ईट एंड ड्रिंक ही ओनली एक्सेप्ट द थिंग्स ऑन हिज डाइट कम्प्लीट द सेंटेंसेज बिलो क्रिस्टीना वुड यू लाइक सम डेजर्ट थैंक्स आई विल हैव अ कप ऑफ फ्रूट सलाट तो यहाँ पर हम क्या कह सकते तो क्वेश्चन में हम सम का इस्तेमाल करेंगे वुड यू लाइक सम जूस यस आई वुड लाइक अ ग्लास ऑफ मैंगो जूस तो इसी तरह आप कर सकते हैं तो दूसरा कैसे करेंगे वुड यू लाइक सम हैम और सम चिकन थैंक्स आई वुड लाइक अ पीस ऑफ बैक्ट चिकन ठीक है तो इसी तरह आप ये कर सकते हैं ये आपका होमवर्क है इंट्रक्शन आपने इसी तरह करना है इमेजिन द डिफरेंट हैज़ कम टू यूर होम ऑफर हेम और हर्ट सम फूड Practice the conversation with a partner. After you finish the conversation, go back and write the words you used. Don't write while you are talking. Okay? Would you like something to drink? Uh, we have juice and water. Yes, I would like a glass of water. I would like some water. Acha, how about uh, chicken to eat? Yes, thank you. I would like a piece if you have any. Certainly, that's very good. Thank you. Why don't you also try some pizza? <clears throat> That would be great. I would like a slice of plain pizza. Would you like some more juice or water? No, that is enough. Thank you. So, इसी तरह आपने ये interaction अपने partner के साथ करना है. रीडिंग है बिफोर यू रीड आपके पढ़ने से पहले डेड यू आर अ फ्रेंड एवर गो ऑन अ डाइट क्या आप या आपकी फ्रेंड ने कभी डाइट किया था डेड यू आर योर फ्रेंड आस्क फॉर प्रोफेशनल हेल्प क्या उन्होंने प्रोफेशनल हेल्प लिया था हु डेड यू आस्क किस से आपने पूछ लिया था डेड यू आर योर फ्रेंड स्टे ऑन द डाइट एंड लूज वेट क्या आप या आपके दोस्त ने कभी डाइट में वजन कम किया था वाई आर वाई नॉट क्यों कम किया था या क्यों कम नहीं किया था? जी फर्स्ट रीडिंग है वर्क विद अ पार्टनर डिस्कस द मीनिंग्स ऑफ द वर्ल्ड सरप्राइज इज लिस्टेड बिलो एंड मैच दम टू द करेक्ट एंड डिफिनीशन यूज कंटेक्ट क्लूज इन द रीडिंग फॉर हेल्प ठीक है तो आपने सबसे पहले ये डाइट सेंटर जो लेसन है ये रीड करना है uh, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इन वर्ड्स के क्या मैनी है अगर फिर भी आपको पता नहीं चलता तो इन मैं आपके लिए ये अगली यूनिट में अब मैं आपको इन बता दूंगा ठीक है या फिर अभी बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपको ये समझ आ जाए तो आपको फिर पता चलेगा कि इस वर्ल्ड की मायने क्या है आपको रीडिंग में मुश्किलात नहीं होंगी ठीक है तो सबसे पहला वर्ड जो है एजेंशल एजेंशल ज़रूरी को कहते हैं तो एजेंशल के साथ हम किसे मैच कर सकते हैं ये क्या नंबर एब्सोलूटली नेसेसरी एबंडेंट हम ज़्यादा को कहते हैं तो इसके साथ Having lots of something हो गया G number, vital ज़रूरी को कहते हैं तो इसके साथ हो गया very important C number, ठीक है Initially के साथ हो गया at first, ठीक है Counselor के साथ हो गया Counselor के साथ a person who gives advice, if, 
ठीक है स्टेबलाइज के साथ हो गया स्टेबलाइज टू कॉज समथिंग टू स्टे द सेम ठीक है अच्छा मॉनिटर के साथ हम कौन सा लगा सकते हैं टू चेक मॉनिटर टू चेक ठीक है अच्छा मेंटेनेंस मेंटेनेंस के साथ हम लगा सकते हैं मेंटेनेंस 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 के साथ कीपिंग समथिंग द सेम ठीक है फंक्शन तो फंक्शन के साथ क्या लगा सकते हैं फंक्शन के साथ टू वर्क और ऑपरेट ठीक है अच्छा नेक्स्ट है परमानेंट तो परमानेंट के साथ हो जाएगा परमानेंट नॉट चेंजिंग ठीक है नॉट चेंजिंग स्केल के साथ हो जाएगा स्केल 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 एन इंस्ट्रूमेंट दैट गिव्स द वेट ऑफ अ पर्सन और अ थिंग ठीक है अच्छा नेक्स्ट है बिहेवियर तो बिहेवियर के साथ कौन सा मैच होता है बिहेवियर 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 हाउ अ पर्सन एक्ट्स ठीक है मोडिफिकेशन के साथ मोडिफिकेशन अ चेंज ठीक है अ चेंज न्यूट्रेशन के साथ न्यूट्रेशन 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 द स्टडी ऑफ फूड एंड डाइट ठीक है अच्छा नेक्स्ट वर्ल्ड है फेज तो फेज के साथ फेज फेज अ स्टेज और पीरियड ऑफ टाइम ठीक है तो इन्हीं वर्ड्स को स्टडी के बाद स्टडी करने के बाद आपको पता चल जाएगा आ, आपको रीडिंग करने में मुश्किल नहीं होंगी तो आपने ये ज़रूर रीड कर और उसके साथ ये पेज भी जो है आपने ये भी रीड करना है ठीक है फिर इसमें ये क्वेश्चंस है व्हाट काइंड्स ऑफ फूड डू यू ईट ड्यूरिंग द कंडीशनल डाइट तो अगली यूनिट की स्टार्ट में आपको ये क्वेश्चंस इनके आंसर्स मिल जाएंगे इन ठीक है अच्छा राइटिंग नंबर सेवेंटीन है वेन जीनो ज्वाइन वेन फील्ड हेल्थ क्लब ही हैड टू फिल आउट एन एप्लीकेशन फॉर मेम्बरशिप फिल आउट द मेम्बरशिप एप्लीकेशन फॉर योर सेल्फ आपने अपने लिए फिल करना है दिन वर्क एंड ग्रुप्स ऑफ थ्री और फोर एंड कंपेयर योर आंसर्स टू क्वेश्चन वन टू थ्री एंड टू दिसप्लिन आपने नेम लिखना है डेट ऑफ बर्थ एड्रेस वगैरह या आपने अपने इन्फॉर्मेशन देनी है फाइनल एक्टिविटी स्टूडेंट ए यू आर अ कस्टमर इन रेस्टोरेंट यू आर ऑन द सेम डाइट एज जीनो आप पेज नाइन्टी थ्री नाइन्टी फोर देख सकते हैं स्टडी द मेन यू ऑन पेज वन जीरो फाइव एंड चूज वन एंट्री वन वेजिटेबल वन एंट्री का मतलब है वन वेजिटेबल यू डोंट लाइक ब्रोकली एंड वन सलाट गेट अ साइड ऑर्डर एंड बेवरेज इफ यू वॉन्ट बट नोट डिज इट बिकॉज ऑफ योर डाइट यू कैन यूज प्राइजेज लाइक दिस तो प्राइजेज आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं ये प्राइजेज इस्तेमाल कर सकते हैं आई वुड लाइक चीज प्लीज डू यू हैव एनी प्लान पिज्ज़ा इज द ब्रोकली गुड वट काइंड ऑफ फूड डू यू हैव ठीक है स्टूडेंट बी यू आर अ वेटर आर वेटर इज एट द कॉर्नर रेस्टोरेंट यू कैन ओनली सर्व वट इज ऑन द मीन यू ये जो मीन यू है इसमें जो चीज़ें हैं आप सिर्फ वो सर्व कर सकेंगे ठीक है ऑल्सो यू आर आउट ऑफ स्टीक स्टीक नहीं है आपके पास ब्रॉयड फिश नहीं है ग्रीन बीन्स नहीं है एंड स्क्वाश भी नहीं है डोंट फॉर गेट टू ऑफर यूर कस्टमर सम डेजर्ट आपने कस्टमर को डेजर्ट भी ऑफर करना है द वेटर और वेट्रेस हु सेल्स द मोस्ट डेजर्ट दिस वीक गेट फिफ्टी डॉलर बोनस जिसने भी ज़्यादा सेल किया डेजर्ट का उसको फिफ्टी डॉलर बोनस मिलेगा ठीक है तो ये आप देख सकते हैं ये आपका मेन्यू है तो इसी मेन्यू से हेल्प लेकर एक कस्टमर और एक वेटर के दरमियान कन्वर्सेशन हो सकता है तो इसी के साथ यूनिट एट का अख्ताम होता है इन अगली यूनिट में बहुत जल्द मिलेंगे टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ खुदाफिज